வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் தான் இந்த ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் நம்ம எவ்ரிடே லைஃப்பில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களும் இந்த ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸை பற்றி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூணு கான்செப்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா அர்ஹீனியஸ் ஆசிட் பேஸ் தியரி ஓகே ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீடனை சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவர் பேர் வந்து ஸ்வான்டி அர்ஹீனியஸ் இவர் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இந்த கான்செப்டை பற்றி சொல்கிறாரு ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது அது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸையோ அல்லது ஹைட்ரோனியம் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயோன்ஸையோ கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆசிட் அப்படின்னும் அதுவே வந்து ஓஹெச் மைனஸ் அயோன்ஸ் அதாவது ஹைட்ராக்சைடு அயோன்ஸை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ ஆசிட்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதுவே வந்து அதை வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் ஹைட்ரோனியம் அயோன் அதாவது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்புறம் குளோரின் வந்து தனியாக போயிடும் ஸோ அதுவே பேஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ஒரு பேஸ் இது நம்ம தண்ணியில் வந்து கலக்கும்போது என்ஏ ப்ளஸ் அயானாவும் ஓஹெச் மைனஸ் அயானாவும் செப்பரேட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அர்ஹீனியஸ் ஆசிட் பேஸ் தியரி ஸோ இவர் இன்னொரு சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் வந்து ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் தியரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான்ஸ்டட் லவ்ரி ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட் ஸோ ப்ரான்ஸ்டட் அண்ட் லவ்ரி இவங்க ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான் அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை வந்து டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ஆசிட் அதுவே வந்து ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டு பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட எக்ஸாம் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் எனர்ஜி அதாவது அம்மோனியா நம்ம இந்த ரியாக்ஷனில் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் வந்து என்எச் த்ரீ கூட கம்பைன் ஆகிடுது அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை டொனேட் பண்ணுது அமோனியா அது வந்து ஒரு பேஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெச்ஐ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஸோ ரிசல்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ப்ளஸ் குளோரின் அயான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் அதுவே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட் இது வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச் இது வந்துட்டு இந்த வாட்டருக்கு போயிடுது ஓகேங்களா ஸோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் சாரி அது மைனஸ் இல்லை அது வந்து ப்ளஸ் ஸோ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயோன் ஸோ வந்து சின்ஸ் இது ஹெச்ஐ வந்து டொனேட் பண்ணுறதுனால இது ஆசிட் அப்படின்னு வாட்டர் வந்துட்டு அந்த ஹெச்ஐ வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது அப்படின்றதுனால இது வந்துட்டு பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எது வந்து ஹெச்ஐ வந்து டொனேட் பண்ணுதோ அதை வந்து கான்ஜிகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எது வந்து வாங்கிக்குதோ அதை வந்து கான்ஜிகேட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா லியூவிஸ் ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட் ஸோ லியூவிஸ் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பேர் இட் இஸ் கால்டு ஆசிட் அதுவே வந்து எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் எஸ்ஓ த்ரீ அதாவது சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு ஸோ இது வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபரில் மூணு ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆக்சிஜன் வந்து இதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்த ஹைட்ரஜன் கூட டூ எலக்ட்ரான் பேரிங்கும் இந்த ஹைட்ரஜனோட டூ எலக்ட்ரான் பேரிங்கும் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இது கூட கொடுக்கும் இதோட வந்து பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் தட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரான் பேரிங் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கொடுக்குது ஃபார் பேரிங் அதுவே வந்து இந்த சல்ஃபர் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் பேரிங்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஸோ எந்த எது வந்து எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்ட் பண்ணுதோ இட்ஸ் கால்டு ஆசிட் அதுவே வந்து எது எலக்ட்ரான்
the word acid is derived from latin word acidus so acidus appindra latin word la irundha acid appindra word vandichu the acidus appadina sour taste appdin artham adavadhu pulippu taste kondadhu appdin artham so generally vandha acids pathina pulippu taste la irukum and vandha its corrosive in nature adavadhu arithe irukkuriya thanmai vandha adarku undu so generally vandha pathina acids vandha liquid state la irukum but sila adu vandha solid state la irukum example pathina benzoic acid so vandha picture la irukiradhu liya idhu dhaan vandha benzoic acid so next vandha pathina acids are generally colorless அதுக்கப்புறமேட்டு தண்ணீரில் கரையக்கூடிய தன்மை கொண்டது அதே மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மையும் ஆசிட்க்கு உண்டு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ஸ் எப்பவுமே வந்து ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து ரெட் கலராக மாற்றக்கூடியது அதே மாதிரி மெத்தில் ஆரஞ்ச் சல்யூஷன் வந்து பிங்க் கலராக மாற்றும் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் டாபிக்கில் வந்து இது ரெண்டு வரும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக ஆசிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் மோர் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் அதாவது அந்த ஹெச் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் பிளஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஸ்டன்ஸும் ஆசிட்ஸ் கிடையாது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஃபோர் இதுலேயும் வந்து ஹெச் இருக்கு அதுக்காக இது வந்து இது ஆசிட்னு கிடையாது அதே மாதிரி என்எஸ் த்ரீலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இருக்கு ஆனால் இது வந்து ஆசிட் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் எங்கே இருந்து கிடைக்கிது அப்படின்றத வச்சு ஆசிட்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் இன்னொன்று வந்து இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ ஆர்கானிக் ஆசிட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் அண்ட் ஆசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்மிக் ஆசிட் வந்து எறும்பு அதுக்கப்புறமேட்டு தேனீக்கள் கொடுக்கு இருக்கு இல்லையா அதிலலாம் இது இருக்கும் அண்ட் ஆசிட்டிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா வினீகரில் இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் இது வந்துட்டு ராக் அண்ட் மினரல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து லேபில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் பெசிசிட்டி ஸோ பெசிசிட்டி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசிபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் பர் மாலிக்யூல் ஆஃப் ஆசிட் அந்த ஆசிட்ல எத்தனை ரீப்ளேசிபிள் ஹெச் ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஆசிட்ஸ் வந்து மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோனோ பேசிக் ஆசிட் டை பேசிக் ஆசிட் அண்ட் ட்ரை பேசிக் ஆசிட் ஸோ மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரே ஒரு ரீப்ளேசிபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் அண்ட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹெச் தான் இருக்குது அதனால் இது வந்து மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை பேசிக் ஆசிட் இதில் வந்து ரெண்டு ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் கார்போனிக் ஆசிட் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஹெச் இருக்கு ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹெச்சை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பேசிக் ஆசிட் இதில் வந்து மூணு ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் அயனோசேஷன் ஸோ அயனோசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா டிஸ் அசோசியேட்டட் இன் டு அயான்ஸ் டியூ டு த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரேடியேஷன் ஹீட் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லேயோ ஆர் ரேடியேஷன் ஆர் ஹீட் இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆசிட் வந்து தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து அயனோசேஷன் அதாவது டிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அயனசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி ஆசிட்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இன்னொன்று வந்து வீக் ஆசிட்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அயனஸ் ஆகிடும் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்அசோசியேட் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது வந்து நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் கம்ப்ளீட்டாக அதுவே வீக் ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியலாக தான் அயனஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்சி சிஓஓ ஹெச் இருக்கு இல்லையா இது நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஒரு ஹெச் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ அதோடைய அடர்த்தியை பொறுத்து ஆசிடை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட் இன்னொன்று வந்து டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் ஸோ கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடோடைய ரேஷியோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுவே டைல்யூட் ஆசிடில் ஆசிடோடைய
இது வந்து மெட்டல் இல்லையா ஸோ ஜிங்க் வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஜிங்க் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வெளியேறுது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அயன் அது வந்து ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து அயன் கூட கம்பைன் ஆயிரும் ஸோ எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் அதாவது அயன் சல்ஃபைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிடும் ஸோ மெக்னீஷியம் பிளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கிவ்ஸ் மெக்னீஷியம் சல்ஃபைட் அண்ட் ஹெச் டூ கேஸ் ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபியூ மெட்டல்ஸ் டு நாட் ரியாக்ட் வித் ஆசிட் ஸோ எல்லா மெட்டலும் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் அண்ட் காப்பர் இது ரெண்டு வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஸோ மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் ஆக்சைட் பிளஸ் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த சிஎல் வந்து கேல்சியம் கூட ஜாயின் பண்ணிடும் ஸோ கேல்சியம் குளோரைட் பிளஸ் வாட்டர் ஸோ கேல்சியம் குளோரைடுன்றது ஒரு சால்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் ஸோ எப்பவுமே மெட்டல் கார்பனேட் இல்லைனா மெட்டல் பை கார்பனேட் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சால்ட் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் கார்பனேட் ரியாக்ஷன் சோடியம் கார்பனேட் வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் குளோரைட் இது வந்து சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வந்து வெளியேறும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் கார்பனேட் அது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது மெக்னீஷியம் குளோரைட் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதுவே வந்து மெட்டல் பை கார்பனேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோடியம் பை கார்பனேட் இது வந்து ஹெச்எல் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் குளோரைட் சால்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது பிளஸ் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் பை கார்பனேட் பிளஸ் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ஃபார்ம் மெக்னீஷியம் குளோரைட் இதுவும் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் சிஓ டூ கேஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் மெட்டல் பை கார்பனேட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் வித் பேஸ் ஸோ எப்போவுமே ஆசிடும் பேஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ஃபார்ம் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் இந்த ரியாக்ஷன் பேர் தான் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் இது வந்து பேஸ் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குளோரின் வந்து சோடியம் கூட ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ சோடியம் குளோரைட் அது வந்து சால்ட்டு பிளஸ் வாட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷன் வித் வாட்டர் ஸோ ஆசிட்ஸ் எப்பவுமே வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ஃபார்ம் ஹைட்ரோனியம் அயோன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வரீஜியா ஸோ ஆக்வரீஜியா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிளாட்டினம் பேலடியம் இந்த மாதிரி நோபிள் மெட்டல்ஸை கரைக்கிறதுக்காக தயாரிக்கப்படுற ஒரு சொல்யூஷன் தான் ஆக்வரீஜியா ஸோ இது எப்படி தயாரிப்பாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் மூணு பங்கும் நைட்ரிக் ஆசிட் ஒரு பங்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற சொல்யூஷன் பேர் தான் ஆக்வரீஜியா ஸோ இந்த ஆக்வரீஜியா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லத்தீன் வார்த்தை இட் மீன்ஸ் கிங்ஸ் வாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது தமிழில் ராஜ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ராஜ தர்மம் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஷியஸ் மெட்டல்ஸான கோல்டு பிளாட்டினம் இதையே வந்து மெல்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கிறதுனால இதை வந்து ராஜ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் அண்ட் எல்லோ ஆரேஞ்ச் ஃபியூமிங் லிக்விட் அண்ட் இது வந்து ஹைலி கொரோசிவ் அதாவது தங்கத்தையே அது உருக்க தன்மை கொண்டதுனால இட்ஸ் ஹைலி கொரோசிவ் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஆஃப் கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் பேட்டரியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆசிட் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ இது கொஷனில் கேட்கலாம் விச் இஸ் கால்டு அஸ் கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அது வந்து கிளென்சிங் ஏஜென்ட் ஃபார் டாய்லெட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் அதாவது உணவை வந்து பதப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகிறாங்க சிட்ரிக் ஆசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் இதை வந்து குயின் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிடை எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸில் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அதாவது வெடிப்பொருட்களில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்டி டிஎன்பி டிஎன்பி அதாவது ட்ரை
So, we have the elements and compounds. We have the tartaric acid and baking soda. We have the baking powder. So, next one is vinegar and benzoic acid. This is the food preservation use acids. Main is the pickles. And last one is the barbituric acid. So, this is the use of anesthetic. That is the mica muti. So, this is the acid topic. Next one is the basis. So, the basis of the properties. It gives soapy touch in aqueous solution. That is the base of the base. That is the top of the base. The base is the top of the base. And next one is the basis of bitter in taste. Acid is the sour in taste. The base is the bitter. That is the base of the base. So, this is corrosive. That is the base of the base. So, if you look at the skin, it will form painful blisters. That is the base of the base. The base of the base is the base. So, the base is the solid state. The acid is the liquid state. So, bases வந்து பாத்தின் solid stateல இருக்கும் அனா exception பாத்தின் ammonium hydroxide and calcium hydroxide So, இந்த ரெண்டு பேசும் liquid stateல இருக்கு குடியது So, bases வந்து generally it's colorless இது வந்து பாத்தின் good conductor of electricity when in aqua solution அதாவது base வந்து straight up electricity conduct பண்ணாது அந்த base வந்து நீங்க தன்னில கலந்தீங்கன அந்த solution வந்து பாத்தின் electricity conduct பண்ணாம் So next one is the basis of the basis of red litmus paper and blue color. That is the color of methyl orange solution, yellow color and phenolphthalein solution is the pink color. So next one is the basis of if the basis are soluble in water, it is called alkali. So what basis of the 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 basis. Example of the sodium hydroxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide. So the alkali of the basis of the Arabic word, it means ash. If we look at the basis of the basis, we will release the OH- ions in the basis. But if we look at the basis of the chemicals, it will release the OH- ions in the basis. But still, we will look at the properties of the basis. So, for example, we look at sodium carbonate, calcium carbonate and sodium bicarbonate. So, we look at the basis of 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 the basis. That is the alkali. So, all alkalis are bases, but not all bases are alkalis. So, all bases are not in the same way. One of them is in the same way. So, that's what I'm saying. All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. So, for example, aluminum hydroxide and zinc hydroxide. So, these two bases are in the same way. So, next is the classification of bases. So, first, based on acidity, the bases are in the three types. One is monoacidic base. Diacidic base and triacidic base. Nah, mohon deh asas sila patoh. Basic city nor concept patoh, liya. Yaitu na replaceable H plus ion sirko. Ada porta asas classify pano. So ada yang marta ingya. Base porta lalu epomie OH minus ion. So, bende yaitu na OH minus ion sebende di release pane de. Abi nade porta base asa mono type apa bercukur. So first bende mono acidic base abdi na it will give one OH minus ion in water. Example pati na NaOH and KOH. Ada sodium hydroxide and potassium hydroxide. அதுவே diacidic base வந்து பத்தின் 2 OH- ions தனில குடுக்கு குடியது Example பத்தின் calcium hydroxide and magnesium hydroxide அதுவே triacidic base இந்தது 3 OH- ions குடுக்கு குடியது Example பத்தின் aluminium hydroxide and iron hydroxide So next வந்து பத்தின் based on the concentration படி பார்க்கும் முடுது Concentrated alkali and dilute alkali So acidல பார்த்தா அதே conceptதான் இப்போ basis வந்து தனில கரைக்கிறோம் இல்லியா So அந்த தனில அந்த base ஓடி அலவு ratio வந்து அதிகமார்த்துவிட்டுன் அது concentrated alkali அப்படின் சொல்வாங்க அதுவே அந்த அந்த base கம்மியார்க்கு தனியோட அலவு அதிகமார்க்கு அப்படின்ன dilute alkali அப்படின் சொல்வாங்க So தனி மட்டுவில் எந்த ஒரு solutionல mix பண்டுதியும் Example பத்தின் sodium hydroxide and potassium hydroxide. So, இது வந்து பத்தின் Na plus and OH- தனித்தினைப் பிருந்துரும். அது இது பத்தின் K plus and OH- தனித்தினைப் பிருந்துரும். So, weak base வந்து பத்தின் பார்ஷிலிதா ஐனைச் சாகும். So, example பத்தின் NH4OH, ammonium hydroxide, NH3 தனியைப் பிருந்துரும். அப்பு OH- தனியைப் பிருந்துரும். So, இது வந்து பத்தின் ammonia. இது வந்து பத்தின் CA रिलीज पन्नो। सो अब बेसिस और ये केमिकल प्रॉपर्टीज पाकला। फर्स्ट वंदे रिएक्शन विथ मेटल्स। सो मेटल्स वंदे बेस कोड़े रिएक्ट पन्न मोड़ दे। इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो एक्साम्पल पाती ना जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन द रिएक्शन ला इट विल फॉर्म Na2ZnO2। तो इ 
and hydrogen gas on the reduce side. So next one is reaction with non-metallic oxides. That is non-metals oxides. So non-metals are most of the gases. So that is in the base react pan more the NM panobina salt you water you produce pan. So example patina carbon dioxide. So when the sodium hydroxide could react pan it will form sodium carbonate and water. Are they carbon dioxide the calcium hydroxide could react pan it will form calcium carbonate and water. So next one is reaction with acid. So it is already in our path. If we acid and base react on the it will produce salt and water. So next one is reaction with ammonium salt. So basis when the ammonium salt could react on the it will produce salt, water and ammonia gas. So example is sodium hydroxide. Ammonium chloride react on the it is forming sodium chloride, water and ammonia gas. So NH3 is ammonia. That is NH4 is ammonium. So next one is the reaction with water. Acids H plus or H3O plus. This is the ion. That is the base of water. OH minus release. So sodium hydroxide is water. Mix so, Na plus and OH minus are released. That is the KOH. That is potassium hydroxide. That is water. Mix potassium and OH minus release. So next one the na, uses of base spakala. So first one the potassium hydroxide. It uses na, it's used in the manufacture of bathing soap. That is why the pine bartha kuriya soap lamande pine bartha parade in the potassium hydroxide. Next one the na, calcium hydroxide. So it pair one the slaked lime. Abhin solvanga. Ame dilam one the compound le already na baaton. So in the calcium hydroxide one the na whitewash buildings ko one the whitewash adi karte ko pine bartha roliya sunambe. Adi one the pati na the calcium hydroxide da. So, that is the Bodas mixture. So, the calcium hydroxide is the So, Bodas mixture is the fungicide. That is the fungicide. That is the fungicide. That is the fungicide. So, this is the copper sulfate and calcium hydroxide. So, next one is the sodium hydroxide. That is used the It is used in the manufacture of washing soap. We have to use the pine soap. So, in the soap manufacture, we have to use the sodium hydroxide. So, this is the paper industry, textile industry, and medicine industry. This is the sodium hydroxide pine. So, next one is aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. So, this is the end of the antacids pine to cure acidity. So, in the magnesium hydroxide is the milk of magnesia. So, next one is ammonium hydroxide uses. This is the grease stains. That is the end of the pine. That is the fertilizer production. This is the ammonium hydroxide. Plus nylon, plastic, and rubber industries. Yeah. So, that is the preparation of the ammonium hydroxide. So, this is the basis. So, next one is the indicators. So, indicator is a chemical substance which indicates the acidic or basic nature of a solution. That is, a solution is acidic nature or basic nature. That is, the indicator is the chemical substance. So, how do indicate it? Through color change. So the indicators are generally two types. One is natural indicators and synthetic indicators. Here, we have the indicators are the natural indicators. So, what are the turmeric indicator, hibiscus flower indicator, beetroot juice indicator and litmus. So, turmeric indicator is the turmeric powder. So, that is the turmeric indicator. So, how do we use it? Turmeric powder is the same as the solution. So, the turmeric indicator is the color change of the acid. The color is red color of the acid. That is the base of the acid. So, next is the hibiscus flower indicator. Hibiscus food. That is the same as 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 so next one is the beetroot juice indicators. So this is the beetroot juice indicators. So if you put the beetroot juice in the water, you can put it in the water. You can put it in the indicator. So if you put it in the acid, you can put it in the acid. The acid is reddish pink. So the base is green color. So next one is the litmus. The litmus paper is in the chemistry lab. So where is the litmus? The litmus is in the lichens. Organism is in the same way. So, like in certain things, what is it? Algae and fungi is in a symbiotic relationship with an organism. That is, 
இந்த ஃபங்கஸில் இந்த ஆல்கே வந்து படர்ந்து வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஆர்கானிஸ் தான் வந்து லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுலேருந்து பெறப்படக்கூடியது தான் வந்து லிட்மஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலரில் கிடைக்கும் ஒன்று வந்து ப்ளூ கலர் இன்னொன்று வந்து ரெட் கலர் ஸோ ப்ளூ கலர் லிட்மஸ் வந்து ஆசிடில் ரெட் கலராக மாறும் அதே மாதிரி ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் வந்து ப்ளூ கலராக மாறும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாப்தலின் அண்ட் மெத்தில் ஆரஞ்ச் இது ரெண்டுமே சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபினாப்தலின் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ட்ராப் நம்ம ஆசிடில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும் அதுவே வந்து பேஸில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ் வந்து பிங்க் கலராக மாறும் அதே மாதிரி மெத்தில் ஆரஞ்ச் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஆசிடில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆசிட் வந்து ரெட் கலராக மாறிடும் அதே மாதிரி பேஸ் வந்து எல்லோ கலராக மாறிடும் ஸோ இதோட இண்டிகேட்டர்ஸ் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிஹெச் ஸ்கேல் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஆசிடா பேஸா இல்லைனா நியூட்ரலா அப்படின்ற கணக்கிடுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்கேலிங் மெத்தடு தான் இந்த பிஹெச் ஸ்கேல் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து செவன் அப்படின்றது தான் நியூட்ரல் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ செவனுக்கு குறைச்ச பிஹெச் வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆசிட்ஸ் அதுவே செவனுக்கு அதிகமாக வந்துச்சுன்னா அது வந்து பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிஹெச் ஸ்கேல் அப்படின்றத முறையை வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அப்படின்னா டென்மார்க் நாட்டை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் சோரன்சன் அப்படின்றவர் நைன்டீன் நாட் நைனில் இந்த பிஹெச் ஸ்கேலை வந்து கொண்டு வந்தார் ஸோ லேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மாடர்ன் பிஹெச் வந்து வாஸ் டெவலப் ஸோ இந்த பிஹெச் அப்படின்னா இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சென்ட்ரேஷன் இன் அ சொல்யூஷன் ஸோ ஒரு சொல்யூஷனில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் அயான் இருக்குது அப்படின்ற அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை சொல்கிறது தான் இந்த பிஹெச் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் பி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் பொட்டன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ விச் மீன்ஸ் பவர் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் ஸ்கேல் இதில் வந்து செவன் அப்படின்றது நியூட்ரல் வேல்யூ ஸோ பிஹெச் வந்து செவன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் நியூட்ரல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுவே வந்து செவனுக்கு கம்மியாக போச்சு அப்படின்னா அசிடிக் சொல்யூஷன் அதிகமாக போச்சுன்னா ஆல்கலின் தட் இஸ் பேஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆசிட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூ ஜீரோ கொண்டு தான் இருக்கும் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிஹெச் அது வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பிஹெச்சை பேஸ் பண்ணி சில சம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பிஹெச்ன்றது இட்ஸ் அ டெசிமல் லாகிரதம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயோன் ஆக்டிவிட்டி இன் அ சொல்யூஷன் அப்படின்றாங்க ஸோ இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் சிக்வல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயோன்ஸ் ஆர் பிஹெச் சிக்வல் டு ஒன் பை லாகிரதம் ஆஃப் டென் ஹெச் ப்ளஸ் அயோன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் நம்ம பார்ப்போம் So, hydrogen ion concentration of a solution is 0.001 mole. So, what is the pH of the solution? That's why we have the formula is minus log 10 H plus. So, in the H plus is the concentration of the concentration. So, in the value we have the H plus is 0.001. So, in the point we have 1 by 1000. So, next we have the value of 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 the value. எம் பவர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு லாக் பி எம் அதாவது இந்த பவர் வேல்யூ வந்து முன்னாடி வந்துடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகிரதம் சப்ஜெக்டில் ஒரு ரூல் அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் த்ரீயை முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கு ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்களா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லாகிரதமில் ஒரு ரூல் லாக் டென் ஆஃப் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஒரு ரூல் ஸோ இது இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு லாஸ்ட் ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்குது ஸோ நம்ம பார்த்தோம் செவனுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது ஆசிட்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் ஆசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயோன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன் மூல் ஸோ வாட் இஸ் த பிஹெச் அண்ட் சே வெதர் இட் இஸ் அசிடிக் பேசிக் ஆர் நியூட்ரல் சொல்யூஷன் ஸோ சேம் ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் டென் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ அந்த ஹெச் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன் மூல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பிரித்து எழுதுக்கிறோம் லாக் டென் ஒன் ப்ளஸ் லாக் டென் டென் பவர் மைனஸ் நைன் ஸோ இந்த இத
லெமன் ஜூஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கலாம் டொமேட்டோ ஜூஸோடைய பிஎஸ் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அமோனியா நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அமோனியா வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் யூரினோடைய பிஎஸ் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெயின் வாட்டரோட பிஹெச் பார்த்திங்கன்னா செவன் அண்ட் வினிகருடைய பிஹெச் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூஸ் இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் ஸோ வந்து இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பிஹெச் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா கோல்டு காஃப் ஃப்ளூ வைரஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஈஸியாக டெவலப் ஆகிடும் அதுவே வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா அது வந்து கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ அண்ட் நம்ம ஹெல்த்தி ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் சாயில் இதோடைய பிஹெச் வேல்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வளர்றதுக்கு ஆல்கலைன் சாயில் வந்து தேவைப்படும் அதாவது பேஸ் சாயில் அதுவே வந்து ரைஸ் அதை வளர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த சாயில் வந்து ஆசிடிக் சாயிலாக இருக்கணும் அதேமாதிரி சுகர் கேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் சாயிலாக இருக்கணும் ஸோ இதோட வந்து பிஹெச் டாபிக் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ சால்ட்ன்றது இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆசிடு பேஸ் ரியாக்ட் பண்ணும்போது சால்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் அண்ட் என்ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ஏசிஎல் பிளஸ் ஹெச் டூ ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் ஜென்ரலாக சால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயானு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ தண்ணியில் கலக்கும்போது சால்ட் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் அயான் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான் ரெண்டுமே வந்து கொடுக்கக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் இது நம்ம தண்ணியில் கலந்தோம் அப்படின்னா என்ஏ பிளஸ் பாசிட்டிவ் அயானும் குளோரின் நெகட்டிவ் அயானும் ஃபார்ம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சால்ட் ஸோ சால்ட் வந்து எப்பவுமே மோஸ்ட்லி சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா பார்க்குறதுக்கு கியூபிக் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா பவுடர்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் சால்ட்டை நம்ம வந்து ஹீட்டில் காட்டணும் அப்படின்னா இட் வில் மெல்ட் அண்ட் பாயில் அட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் அண்டு சால்ட் வந்து எப்பவுமே தண்ணியில் கரையக்கூடிய தன்மை கொண்டது எக்ஸப்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் குளோரைடு இது மட்டும் தண்ணியில் கரையாது அண்ட் சால்ட்ஸ் ஆர் ஆர்டர்லெஸ் அதாவது நறுமணம் இல்லாதது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர் ஸோ ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய தன்மையை தான் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவுடர்ட் சால்ட் எல்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம ஓப்பன் ஏரில் விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து கட்டி கட்டியாக மாறிடும் பிகாஸ் அது வந்து ஏரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சால்ட் ஸோ சால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப்பாக கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சால்ட் இது வந்து அப்டைன்ட் பை கம்ப்ளீட் நியூட்ரலைசேஷன் ஸோ ஆசிட் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய சால்ட் தான் வந்து நார்மல் சால்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் என்ஏஓஎஸ் அதை வந்து இந்த சிஎல் என்ஓ இது ரெண்டும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அதே மாதிரி ஹெச்சும் ஓஹெச்சும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் சால்ட் இது வந்து இட்ஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆசிட் பை மெட்டல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஏதோ ஒரு பேஸ் அண்ட் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பை சல்ஃபைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இருக்குது அதாவது இந்த சோடியம் பை சல்ஃபைட்ல ஒரு ஹெச் வந்து ரிமைனிங் இருக்கு ஸோ சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹெச் தான் வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஹெச் வந்து இங்கே ரிமைனிங் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சால்ட் வந்து ஆசிட் சால்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் சால்ட்டு இது வந்து ஃபார்ம் பை த பார்ஷியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ராக்சைடு அயான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச் பிளஸ் அயான் பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயான் வந்து பார்ஷியலாக ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஆஃப் எட் டை ஆசிடிக் ஆர் ட்ரை ஆசிடிக் பேஸ் வித் அன் ஆசிட் லெட் ஹைட்ராக்சைடு இது வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்குள்ள ரியாக்ட் பண்ணும்போது லெட் ஆக்சிக்ளோரைட் அதாவது பிபிஓஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் பண்ணுது ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓஹெச் இருந்துச்சு ஒரே 
சோ தி யூசஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த प्रिपरेशन ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் சோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் சோடியம் பைகார்பனேட்டும் டார்டாரிக் ஆசிடியும் mix பண்ணோம் அப்படினா பேக்கிங் பவுடர் கிடைக்கும் சோ அத எல்லாம் இந்த சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து கேக் பிரெட் தயாரிப்புலயும் ஸ்டமக் ஆசிட் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கும் இந்த சோடியம் பைகார்பனேட்டை பயன்படுத்துவாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சி குளோரைட் CaO Cl2 சோ இதோட யூசஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் அப்படினு சொல்வாங்க அது எல்லாமே இது வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டட் கிருமி நாசினியாவும் பயன்படுத்துறாங்க பிளஸ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து காட்டன் அண்ட் லின்னன் பிளீச்சிங்க்கும் இந்த கால்சியம் ஆக்சி குளோரைட பயன்படுத்துறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் சல்பேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் சிஎஸ்எஃப்ஓ டாட் ஹாஃப் ஹெச் டூ சோ இது பேர் தான் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படின்வாங்க சோ இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா போன் பிளாஸ்டரிங் அதாவது மாவு கட்டு போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அதுக்கு இதை பயன்படுத்துவாங்க அது இல்லாம மேக்கிங் கேஸ்ட் ஃபார் ஸ்டாச்சூஸ் சிலைகள் செய்வதற்கு அச்சு தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா சோ அந்த அச்சு தயாரிக்கிறதுக்கும் இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் தான் பயன்படுத்துவாங்க சோ இதோட பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் அண்ட் பேசிஸ் டாபிக் முடியுது இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸ் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண